Hola. Hola, escucho. Hello, 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 hello. Teacher, ¿qué es hola. eso? Hello, hello, hello. Teacher. Hello, hello. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Yo, sí. sí. Ahora sí. Yo perdí, perdí, el, perdí el internet un momento. ¿En qué estamos? Yo también lo ah, perdí. Todos nos estamos recuperando. Va. Creo que todos perdimos Pero el que internet. Teacher, Hubo como un apagón. Ah, ok. Ok. Hubo un apagón. Entonces, entonces eso hasta, pasó. Hasta... Hasta dónde llega la mentira, tía, la verdad. Hombre. No, es verdad, porque aquí en mi casa ha habido... Por eso... Ya. Yeah. Ahí está, permítame. Ok, Marito, ¿cómo está? Vale. <coughs> Ahí está, perdón. Ahí está, no, aquí, aquí estoy. Ay, teacher, volvió. Dice, primer aquí. día y fallando ya. Fallando, ah, comenzamos con el pie medio. <risa> son los nervios, día. son los nervios. No, es, 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 el, es el invierno, eso es. Teacher, va a terminar la clase a las 11. No, 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 solo dos, solo dos minutos. Diez y media, diez y media. Ah, muy bien. We just missed two minutes, don't worry about it. We just missed two minutes, don't worry about it. Okay, ya okay, está... grave, teacher, no, no, no se preocupe. Ya instalé yo aquí una cuestión que me dice recording in progress. Me, o sea, tengo lo puesto como que me dicte, pues, cuando está grabando. Entonces, ya tomé mis medidas. Lo único que se oye es un ruidito, teacher, así. Creo que es la, la, la... Es alguien, como tenemos el micrófono abierto, alguien más. All right. Let me mute your microphone over here. All right. So, we're back over here. I'm sorry about that. We just missed two minutes. Cuando pasa eso, eh, obviamente se me convierte la primera uh, parte de la clase. Después yo subo la, la, el video en dos partes y no pasa nada. All right? So that's okay. Don't worry about it. Eh, here we go. So count and non count nouns. This is the topic that we have for the evening. The explanation. So basically words in English uh, can be counted or not counted. O sea, básicamente las palabras en inglés pueden ser contables o incontables. Si la, alguna palabra no se puede contar con sus dedos, ¿verdad? O es uh, a grosso modo, ocupamos medida, ¿verdad? O ocupamos escalas de medición. Entonces, that's what we do. But before we start working on this one, pero antes de comenzar a trabajar en este cuadrito, les pedí, ¿verdad? De favor que usted me responda. Please answer in your notebooks. How many friends do you have? Right? Write the number, please, in your notebook. Escribamos así como una práctica, ¿verdad? Es un examen de conciencia, right? Una autoevaluación, a self-assessment. How many uh, friends do you have? Maybe two, maybe three, maybe five. Okay? I'm not going to ask you, right? Do they bring a lot of happiness to your life? ¿Le traen felicidad o alegría a su vida? Just answer yes or no in your notebook, please. Or, or in your cell phone. Responda brevemente, ¿verdad? Sin pensarlo demasiado. So, this month, or I would say tonight, we will be exploring count and non-count nouns. Eso es lo que vamos a explorar. So, take a look at this graphic to learn or review the rules about these two types of nouns. Entonces, revisemos, por favor, un poquito la, las, las reglas de cómo se ocupan estas palabras. And then... Uh, I would say like in 30 minutes, I'm going to ask you to share one sentence with a countable noun and one with a non-countable noun in the chat. Y al finalizar la clase en 30 minutos, le voy a pedir que en el chat usted mande una oración, bueno, dos ejemplos. Una con un nombre contable y otra con un nombre incontable. All right? But in 30 minutes, you're going to do that. Okay? Nice. So count nouns. The rules. Count nouns have both singular and plural forms. Regla de oro, a golden rule. Y esto yo lo ocupo mucho, esa palabra. Golden rule. Un nombre contable se puede hacer plural. Del singular al plural. Le agregamos la S o la S. For example, airplane becomes airplanes. Bus becomes buses. Me salto esta. Radio becomes radios, etc., etc. City, cities, day, days, months, months. All right? Okay. Um, 
singular count nouns can have an and a before then. Ok, entonces un poquito, un poquito de filosofía, ¿verdad? <ríe> en esta cuestión. Si puede ser plural, significa que puede ser singular. All right. <ríe> ok, so you can put a or an. Por ejemplo, you can say an airplane, a bus, a radio, a city, a day. Right? Wolf, wolf, esta palabra que estoy subrayando, significa, it means lobo. Right? Lobo, wolf. Over there. Three wolves. Aquí me lo he saltado porque es cuestión irregular. Most plural count nouns have an, have an S or an ES ending. ¿verdad? La gran mayoría de eh, nombres, lo que ellos toman son una S, ¿verdad? Entonces, una S. Um, and then you put airplane, airplanes, bus, buses. Aquí duplicamos, ¿verdad? Eh, en realidad se puede decir solo con una S, so don't worry about it. Radio, radios, hero, heroes, city, cities, and a day, days. City, se le cambia la Y por una I y le agrega S. Day is, is, is just an S in there. So basically, we don't have problems with count nouns, ¿verdad? El problema no son los, 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 las palabras que se pueden contar o las que se les agrega S, ¿verdad? O las que se pueden pluralizar. The problem is non count nouns, donde nos metemos en problemas es en las palabras que no se pueden contar, porque aquí hay categorías tras categorías, all right? But we're going to keep it simple. Vamos a mantenerlo, ¿verdad? Uh, de una forma eh, no nos vamos a complicar, right? With this. So, golden rule for the non count nouns. Non count nouns are always singular. Es decir que usted a la, a la palabra ice no puede decir ices. Y yo la broma que hago es como cuando decimos en español pies, no podemos decir pieces. All right? We cannot say that, right? <laughs> All right? We cannot say that. Uh, remember that, please. Imagínense que esa palabra pies, ¿verdad? En realidad lleva una S eh, al final, ¿verdad? Y, y obviamente no le podemos decir pieces. O sea, eh, 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 lo mismo estamos diciendo acá. ¿verdad? Entonces, el plural de pie es pies, no pieces. Igual que lápiz, lápices. And basically, this is what we're talking about over here. Pero esas palabras, digamos que son nombres contables porque decimos un pie, dos pies. All right? Un lápiz, dos lápices. Eso, eso caería en, en, la, en, la, en la de contable, right? Over here. But now, if you say ice, usted no le va a decir tráeme dos hielos, ¿verdad? Va a decir tráeme dos cubitos de hielo o dos bolsas de hielo, right? Ahí ocupamos medidas, ¿verdad? All right, so that's a point over there. Like soccer is just a sport. History is a subject, right? Like story, right? It's, it's knowledge, right? Gold, a mineral. Estos no se, estas palabras no se pueden polarizar. No va a decir usted ices ni soccers. Por eso es que la canción, ¿verdad? De ice, ice, right? That one, okay, no va a decir ices, right? Uh, history, golds, no va a decir golds, no. Okay, no count nouns. Second rule. Most non-count nouns name a, a night end made up of a smaller or different parts. A esto es una palabra que nos sirve para, o sea, aparte de esta palabra como homework, ¿verdad? Es lo que me está diciendo que es algo abstracto, ¿verdad? Como homework. O es una palabra, ¿verdad? Que no, no lleva la S, pero significa que en español que es algo plural. O sea, por eso le decía un poquito, un poquito de filosofía. La S no la va a permitir, pero eso no significa que in, 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 incluye a un grupo de, por ejemplo, tareas o tarea. That's homework. Never, ever, ever add an S to homework. Pues nunca le vamos a agregar S a la palabra homework. Ok, never. That is non count. Lo que sí puede contar usted son las asignaciones o las que se hacen en la casa son homework assignments. Right? Homework assignments, pero es redundante también porque homework son tareas ya, ¿verdad? Y assignments son asignaciones, it's the same thing. Ok, entonces usted puede decir assignments, usted puede decir, uh, for English, I have five assignments. Tengo cinco asignaciones, weekly, right? Cinco asignaciones usted tiene eh, semanal. But you, you cannot say I have five homeworks. No puede decir eso. Tengo, tengo cinco tareas. Homeworks. No. Tiene que decir I have 
five uh, homework assignments. Ok, si le quiere poner eh, un número, tiene que decir homework assignments. Ok, lo plural son las asignaciones, no las tareas en sí. Entonces aquí es un poquito complicado. O para que no se complique, usted va a decir, yo tengo tarea. I have some homework. Some homework. Ok, vamos a compartir un par de tips para que usted no cometa errores gramaticales. All right. And the third rule is non count nouns, name abstract things such as ideas, feelings, and concepts. Entonces, eh, pensamientos abstractos, ¿verdad? Like love. Cuénteme el amor. Va a medir el amor. All right. Love over there. Okay. Happiness. How happy are you, ¿verdad? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz está? Happiness. All right. So that's difficult, right, to measure. Health, health, yes, right? I would say yes. Health, how many pills did you take today? Or how many pills are you, you are not taking? ¿verdad? Su salud, health. Education, yes, that one you can measure, right? Uh, with titles, la educación, pero tiene que ponerle ya cuestiones, ¿verdad? Para medir la educación, you know, high education with diplomas, with a bachelor's degree, with a, a master's degree, with a PhD. Entonces la educación sí la puede medir si usted ya le pone, you know, cuestiones, ¿verdad? De diplomas, títulos y todo eso. Entonces, this is basically a count noun versus non-count uh, words. Los contables se le agrega una S, se hacen plurales y pueden ser singulares. There's no problem over there. Los incontables, uh, cuestiones abstractas. Y hay, hay, un, hay unas palabras en específico que nunca llevan S. All right, like transportation. Usted no dice voy a ocupar cinco medio de transporte. Dice transportation over there. Transportation over there. Y las cuestiones abstractas. Now, let's continue, all right? Because uh, the next slide summarizes the same thing, ¿verdad? Entonces, estaba en el cuadrito la misma información, saquémosla del cuadrito a, a esto que está acá. Tenemos, ¿verdad? Dos insectos, two box, dos llaves, keys, all right? Ellos cumplen con las tres reglas, ¿verdad? It's, it can be plural, all right? In the plural, you add an S or like S, a plural. And if it's singular, you're going to add A or an. Te puede decir a bug, un insecto, o gusano, a key, o una llave. ¿Verdad? Esas son las tres reglas de oro. ¿Ok? And that's how you need to identify that. For example, Paul bought a key at the store. Compró una llave en la tienda. The students went to class. Los estudiantes fueron a la clase. Students, right? And key, over there. Nice. non count nouns. Money. Money is an abstract thing, right? Sometimes, right? Tan abstracto que no alcanza, ¿verdad? El dinero. <laughs> okay. And, uh, but you can count it if you, if you have coins, como la niña, ¿verdad? She, she had coins in there to buy the present. Okay. And with bills, with a currency, right? Con una moneda, with the currency, usted puede... Uh, el tiempo, ¿verdad? Perdón, el, 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 el dinero lo puede contar. Music. A mí me gustan cinco músicas. Dice usted, no, no. You say, I like five types of music. You say, right? Cinco tipos de música. Pero música nunca le va a poner nada a eso. You may say rancheras. <laughs> don't say reggaeton, please. Don't say reggaeton. Um, I don't know. A classic one, English, um, jazz, things like that, right? Entonces, esto nunca va a llevar a money, no va a decir usted, or a music, never. I like music, you say. Ok. But I need some money, necesito algo de dinero. Ok. I listen to music. ¿Me escuché música o escucho música? We listen to the rain during the storm. Escuchamos la lluvia, right? Which helps us sleep over there. Ok. This information will be shared with you. So, ahora le estoy dando como pincelada, ¿verdad? De lo que estamos cubriendo. Now, very quickly. How can you measure beverages? Beverages, ¿cómo usted va a medir las bebidas? All right. And then we have this. Usted le va a agregar, ¿verdad? El, ¿En qué se lo va a tomar? ¿Verdad? El recipiente. All right. A glass of, usted va a decir, I need a glass of water, a glass of milk, a glass of lemonade, or a glass of beer. It's up to you, right? <laughs> okay. I need a cup of coffee, a half tea, a cup of cocoa. A mug is, un mug es una taza de esa un poquito más grandecita, ¿verdad? ya llegando a pichel. <laughs> okay, so that's the one. 
um, a bottle of, a bottle of soda, juice, and apple cider. Okay, cider, la verdad, de, de, de manzana. A bottle of, a pitcher of juice, pitcher of water, or a lemonade. ¿Verdad? Si sí existe pichel en inglés, igual que en español, right? So, beverages, that's, that's how you can measure them, right? A glass, un vaso, una taza, una botella, ¿verdad? Y un pichel, right? O un jarrón, podría ser. Jarro? I don't know. Okay, you're going to have this information later on. So, human qualities, ¿verdad? Las cualidades humanas, like pride, el orgullo, happiness, felicidad, fear, ¿verdad? El miedo o el temor. Anger, la ira, ¿verdad? So, can you measure that? No, right? Okay. You can say, I, I need some happiness in my life. Or my family brings happiness to me, right? All right? Entonces, estos son incontables. Uh, count and don't count nouns. Measure what for food. El cereal, ¿verdad? ¿Cómo lo va a contar usted? How, dice, how do we measure non count nouns? For example, a box of cereal, a box of pasta, a box, a, a box of rice. En nosotros no, los, no, lo, no compramos el arroz en caja, sino que sería a bag of, a bag of rice, right? Or two pounds of rice. A jar of, ¿verdad? Eh, a jar of jam, sauce, peanut butter, right? Jam, este jalea, ¿verdad? Esta es eh, salsa, sauce, peanut butter. ¿verdad? Esta es mantequilla de maní. A bag of flour, flour, harina, sugar, and coffee. Spoonful of sugar, honey, and cinnamon. ¿Verdad? Una cucharada de azúcar, miel. Y how do you call, how do you say cinnamon in Spanish? Si alguien me ayuda con cinnamon. Canela, right? Yes, that's the one. Any questions so far, my friends? Solamente estoy dando información, ¿verdad? Then you're going to have the time to learn this, ¿verdad? Porque es mi obligación darles a conocer este vocabulario. So, non come nouns. Now, abstract ideas. It has abstractas. Like peace, la paz, ¿verdad? Cuesta encontrar. Like Israel in, in Palestine, right? Fighting over there. They need peace. El Salvador need, needs peace. Life. We're blessed with life, ¿verdad? La bendición de la vida. Fun, la diversión. Beauty, belleza. Right? These are abstract ideas. Okay? People ask you, did you have fun? ¿Se divirtió? Yes, I had a lot of fun. ¿Verdad? Me divertí mucho. Okay? Let's continue with the next ones. Food. Solo como recapitulando. That's a recap. Milk, coffee, sugar, and lettuce. Casi siempre los líquidos like water, soda, coffee. Um, are, are uncountable, no son contables. O la verdura, ¿verdad? Letters over there. Okay. Cucumber, uh, letters. Um, no vayamos a decir red chicken, ¿verdad? This is cabbage. Okay. <laughs> All right. That's something else, right? That's something else. All right. Sugar. All right. Le iba a hacer otra bomba, pero mejor no. Okay. So now tell me. Are these nouns count or non count? What about dog? Open your microphones, please. Abre, abre, abramos el micrófono, por favor. Dog, countable or uncountable? Yes. All right, so you say I have one dog, two dogs in it. Intelligence, non count? No. No count. No count. No count. All right, we're going to write an end over there, right? On this one, let's see. Happiness? No count. No count. No count, no count correct. Hamburger? Aunque okay. es tan cara, ¿verdad? Que mejor no, ¿verdad? Entonces, <laughs> <laughs> y bien chiquita. <laughs> right. Okay, so let's continue over here. Before we go any further, all right? This chart will summarize, will summarize what I just explained to you. Si usted se fija, ¿verdad? Le mostré en imágenes eh, cuestiones ahí, ¿verdad? Entonces, esta hoy va a estar de una forma gráfica. Food and drink. Rápido, solo miremos, ¿verdad? Butter, bread, sugar, pastry. Este es el pan dulce. 
puede decir usted uh, pan dulce como sweet bread, ¿verdad? Pero el pastry, ¿verdad? Toda esta cuestión de, de cuestión dulce, que alguien sabe la palabra más específica, más experta en español, pastry. Fish, spaghetti, meat. En general, la comida y las bebidas eh, no le agrega una S. No va a decir butters, breads, ¿verdad? No va a decir, en, en inglés no dice cinco franceses, ¿verdad? O cinco francés. <ríe> you don't say, just give me some bread, you said in there. Give me some spaghetti. Le agregamos la palabra some, all right? Some. Esto nos va a ayudar a que no nos metamos en problemas. Con mi letra de kinder, some over there. There you go. Ok, son. En activities, vamos a las la que estén on the top, the one on the top, activities, right? Uh, esto es bien inglés, británico, es un juego de mesa, back, back, backgammon, I don't know what that is, como que fuera de Harry Potter, right? Quidditch. Eh, chess, uh, ajedrez, homework, research, music, football, soccer, baseball, cricket, esto sí, ¿verdad? En la India, cricket. Working and spending, ¿verdad? Cuestiones, actividades, you know, soccer, any activity that you do. It's uncountable. Le agregamos, I need to do some exercise. I need to do some homework. Si se fija, esa palabrita son nos va a salvar la vida. All right? Some. A abstract. Uh, I need some advice. Uh, I need some beauty, right? I need some courage, right? Necesito valor, courage, happiness. People need honesty, right? Necesitamos honestidad. Satisfaction, warmth, calidez, warmth. Chaos, the world is in chaos. People only care about luxury, right? Lujos. Peace, joy, trust, charity, energy, ¿verdad? Estas cuestiones son abstractas. Voy acá. Next one. Weather, rain, snow, thunder, lightning. Weather, la palabra en sí, ¿verdad? Clima, weather. ¿Cuántos climas hay en español? Física en español sí le agregamos una S. Climas, decimos, ¿verdad? Pero en inglés we don't do that. Now, let's go back over there. From the left to the right, de izquierda a derecha, gases in there. You have air, hydrogen, nitrogen, oxygen, smoke, and steam, el vapor. All right? Collection of things, luggage, clothing, furniture, cuando usted va a un equipaje, right? Uh, luggage, right? Sus muebles, ¿verdad? Ya sea que estén hechos de wood, madera, or metal, right? Furniture, furniture, son todos sus muebles, you know, your sofa, your table, uh, las cuestiones que no son eléctricas, all right? De hecho, appliance uh, sería otro de esto. Um, terminamos con material and substances. La ma materiales y sustancia. Aluminum, ¿verdad? Asphalt, cement, concrete, cotton, gold, silver, lumber, wood, toda la cuestión material. Entonces, por eso les decía al principio, ¿verdad? Esto es meternos en camisas de once varas. Esto, entonces, ¿qué nos va a ayudar? ¿Verdad? Como dicen unos por ahí, ¿verdad? Some, right? Some, ¿ok? I need some information. Necesito algo de información, señor. Necesito sabiduría. I need wisdom or some wisdom. All right. The country needs democracy, right? Necesita democracia. Uh, I don't have energy, right? Estas palabras usted las ocupa sin saber, fíjese. Pero lo importante es que no le va a agregar una S. Es el pecado capital de estas palabras. Agregarle una S. All right? It's a capital sin. Okay? Any questions so far, my friends? I will share everything with you once the class is over. ¿Verdad? Le voy a compartir esa lista después. No se preocupe. Because you're here to practice. And uh, so how do you make questions in here? You know, to talk with people. ¿Cómo se hace usted? ¿Cuántas naranjas te comiste, verdad? ¿O cuántas pupusas se comió? ¿Ok? ¿O cuánto se comió de curtido? All right. So um, those are the questions that you need to ask. So how many is with plural or with countable? You know, how many? And how much is with noun counts? Entonces, si usted, si usted me pregunta cuánto tiempo falta para que se acabe la clase, how much time is left, usted va a ocupar how much, ¿ok? ¿Cuánta paciencia tiene? How much patience, All right? ¿Cuánto dinero? How much uh, money, how much time, right? ¿Cuántos amigos? How many friends, ¿ok? Por ejemplo, eh, y para cuestiones de plurales, usted va a ocupar esta para decir que tiene muchos, a lot of, 
You say, I have a lot of, tengo muchas deudas, right? I have a lot of debts, okay? I have a lot of problems, verdad? Muchos problemas. I have a lot of friends, right? I have a lot of things to do, a lot of, a lot of, muchos. Esto es como, esto es como lo neutro para que usted le ponga muchas actividades. En lugar de decir, I have many, diga a lot of. Se va a escuchar mejor, más profesional y con un mejor nivel de inglés. Va a decir a lot of, okay? A lot of, verdad? A lot of. A new car can cost a lot of money. Y sabe que es lo importante con esto, que era a lot of, puede ir con cualquier palabra. Ok. Con cualquier palabra. Plural, uh, contable o incontable. Aquí está, mire. A new car can cost a lot of money. ¿verdad? Un carro nuevo puede costar mucho dinero. Así usted va a decir, ocupo macho, ocupo menos, no ocupe a lot of. I wrapped a lot of gifts for my family. ¿Verdad? Yo eh, me envolví, ¿verdad? Como regalo para mis familias. Over there. Any questions, my friends, so far about this? Let me just go back to the first screen over here. Bye, oh, see. Let's do this, please. We're gonna do this part. Sorry about it. Uh, can you share one sentence with a countable noun and one with a non-countable noun in the chat? Esto vamos a hacer antes de irnos a los uh, a camerinos. All right. <laughs> All right. So share with that class um, a countable versus a non-countable sentence, ¿verdad? Como los que tenemos ahí, ¿verdad? Uh, no sé, tengo cosas que hacer, tengo muchos amigos, or things like that. All right? Think about it, right? Think about it over there. And you can use, let me just go over here, uh, qualities, uh, food, abstract ideas, um, Like intelligence, I'm over here. I'm going to do something for you. Le voy a mandar esta captura de pantalla de esto en sí para que tengan idea de qué pueden hablar. ¿Verdad? Ahorita vamos a hacer eso. And the last one over there para que usted tenga como el many, much, and a lot of. All right, that's what I'm going to do. I will send this to you in the chat. ¿Verdad? Le voy a mandar el cuadrito que está acá que te pone en resumen lo demás. Over there. All right. So. One with non-count and the other one with count. Vamos a hacer dos, con contables e incontables. All right, two sentences in the chat, please. All right, hold on. One second, please. All right, so there we go. All right, and I'm going to share the second one more. All right, I will share the instructions with you right now. Hold on. All right, so instruction has been shared with you. Ya les compartí la indicación. And the images over there as well. All right, here we go, over here too. Okay. Share the screen, and there we go. There you have, all right? So you can, you can uh, write about food, activities, abstract, weather, gases, collections, materials, and things like that. En lo que lo hacemos, voy a aprovechar de pasar lista por ser el primer día, ¿verdad? Entonces voy a llamar sus nombres rapidísimo. Y si no lo menciono, ahí sí, ¿verdad? Me, me avisa, ¿verdad? No tenemos que decir presente ni nada de eso, sino que solamente verificar si su nombre está correcto. Uh, igual, ¿verdad? No le damos seguimiento. All right. Here we go. Um, Mr. Alfonso Antonio Cabrera. Miss Ana Yancy Rivas de Rodríguez. Mr. César Heriberto Rivera. Miss Claudia Lorena Enriquez Rivera, Miss Dolores Arey uh, 
Paulina Pérez, usted Edwin Daniel Sevillano Deras. I have Elizabeth, ¿verdad? Tal vez si me ayuda Elizabeth con su nombre completo. Eh, eh. Daisy Elizabeth Celaya Gómez. Ok, eso voy a verificar después en, en, en la lista que tengo después por acá. Yo creo que sí. Eh, ok, uh, ya me cambió acá. Miss Evelyn Patricia Caballero de Molina, Miss Flor de María Gómez, Miss Karina Elizabeth Villada Sánchez, Miss Catherine Joana García, Mr. Luis Armando Leiva Rodas, Mr. Miguel Antonio Jiménez Caballero, Mr. Nelson Iván Hernández, Miss Sonia Mabel Lazo González, Miss Susana Hernández, Miss Vanessa Segura, Miss Karina Elizabeth Villada Sánchez, uh, Miss Susana Portillo. Did I skip someone? Mr. Edwin Daniel Sevillano, I, I, I think I had him mentioned. I creo que no lo había mencionado. Yes, teacher, me mencionó. All right, nice. Everybody's uh, I mentioned, right? I mentioned everyone, right? Teacher. Yes. Teacher, I used two... Uh, two I accounts. No accounts is because uh, I don't have a camera and sound. In so you, my computer. You're with your cell phone with your computer. I use my cell phone and computer. Oh, yeah. so you're you're the same over there. Elizabeth is you, and then Karina Elizabeth is you too. No, Karina Elizabeth Villeda, the both. All right. Is me. It's mine. All right, it's you. Okay, let's see over here. Okay. Yeah, I see. I see that one. Okay. Don't worry about it. All right. As long as I have you once, don't worry about it. But por lo menos que aparezca una vez, ahí está. Okay. Uh, let's see. Uh, please share the uh, sentences with me, please. And I'm gonna ask you right now, um, Miss Sonia, would you share the, the, the two examples? Go ahead, please. Los leo. Yes, please. Okay. Uh, the fire is dangerous for children. Okay. Um, he do not use the chair. It's broken. It's broken. Okay. Thank you. Okay. Uh, En el caso de la segunda que dijo do not use the chair, vamos a poner la coma, luego vamos a poner it para referirnos a la silla y luego is broken. It is broken. Uh, okay. It is. Okay. It is broken. ¿Por qué hay que mencionar el sujeto? Ok. Uh, Miss Karina Villeda, please, okay. would you help us? My mom. Y para ponernos en contexto todos, estoy leyendo del, del, del chat. All right. Uh -huh. Ok. Go ahead, please. Uh, ok. My mom has a cell phone. I have three friends and I have some work mm -hmm. and my dad has some information. My dad has some information. All right. Thank you so much. Yeah. Perfect. Thank you. Yeah. Has es porque el papá and then some information over there. Some work. Exactly. Three friends, plural, and has a cell phone over there. That's no count. Thank you. Miss Evelyn Caballero. Help us, please, Miss Miss Evelyn. Yes. Okay. Yeah, I need. So the teacher. Okay. Um, I need drink a lot of glasses of water. Mm -hmm. My about to shoot for her. For sure. Okay. I need to drink, right? I need to drink. Uh, to of, drink. To drink a lot of glasses of water. Correct. In glasses with double S. Y, y, y glasses, es decir, vasos con doble S. Glasses. Okay. Glasses. Glass. Después de la A, doble S. Okay. Okay. Thank you. Eh, yo me, me, me identifico con la siguiente también. Mr. Miguel Jimenez. Help us, sir. I identify with that one. <laughs> a lot of money. A lot of money, right? I need a lot of money. All right. And the next one. I need a chronic. How many stars are there in, there are in heaven? Yeah, in heaven? That, that's a good question, right? How many stars are there in heaven? Okay, thank you. Thank you, sir. So, Miss okay. uh, Susana Hernandez. Hi. How much coffee do you drink in the day? Mm -hmm. Number two, how many balls do you take? Do you take, all right? Yeah, perfect. You can also say on number one, Miss Susana, like how how many 
cups of coffee do you drink every day or how much coffee sí. do you drink? Niño, se te both, agarra negro. Both, le puse data en la cabeza. Both, 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 both are okay. Both data en la cabeza y deja el sillón. <laughs> yeah, too late. <laughs> yeah, I muted her, but it was too late. All right. Can you repeat, teacher? I can't hear you. That's okay. Now, what you can say is a, how many uh, cups of coffee do you drink or do you take every day? Okay. Right? Okay. Or, Thank you. Or, or what you wrote, or lo que usted escribió, how much coffee sí, do you drink? Me hizo falta la, la, la medida, sí. No, no either way, it's okay. Either way, it's okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. And the last one, because it's 10 o'clock already, Mr. Edwin. All right. Mr. Edwin. Um, yes, teacher. Go ahead, sir. Your examples, please, sir. There are a lot of pollution a day. A day, sorry. I have many pets. Thank you so much, sir. Everyone, please pay attention to the last one, Mindor, ¿verdad? No porque Mr. Edwin la hizo, sino porque si eh, una palabra que no se cuenta, ¿verdad? Es pollution, que es con contaminación. No se le puede agregar ni una S, ni se puede hacer plural. Si usted ocupa el verbo to be, ¿verdad? Va a ocupar is, always. Remember that, please. No me va a decir there are a lot of pollution, va a decir there is a lot of pollution. All right? There is a lot of pollution, more there. Porque el are is for plural and is for you, right? All right? Then the rest is okay. Si va a ocupar el a lot of because a lot of is neutral, pero es neutral. Va a decir there is a lot of pollution. There is a lot of information in this class. Te puede decir, hay mucha información en esta clase. There is a lot of information. All right? O no hay mucho tiempo. There isn't a lot of time. Pero no va a poner, there are a lot of time. No, never, please. So we got to say goodbye right now. I'm just going to stay with Mr. Um, I think it was Mr. Luis. Uh, let's see over here. Luis Armando Leiva. Solo comparto la pantalla brevemente y lo dejo libre. Ya, permítanme. Ya me estoy pasando dos minutos. Yeah, so Mr. Luis, it's for, for you, sir. Uh, can you stay, sir? Se puede quedar. Yes, you can. Yes, right, thank you, sir. And then tomorrow is Mr. Alfonso. Uh, the next day, Miss Claudia. Then Miss Olma and Mr. Francisco. Have a great night, everyone. And nice to meet you. And nice to see you again. All right? See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, good night everyone. Good night, everyone. Hey, good thanks, good teacher. Good night. Okay, okay. Good night, teacher. Good night, everybody. Welcome back, Anayansi. Everybody. Good night, teacher. Pero igual me voy a dejar, teacher. Tengo una pregunta. Good night, everyone. Good night, Mr. Tony. Yeah, what's the question you have? Tiene una pregunta, perdón. O se va, ok. Si gusta mañana, la, o me escribe, porque tengo que dar con Mr. Mr. Leiva. Hello, sir. Hello, teacher. Este... All right. Yes, bueno, sir. mire. Dígame. <ríe> Yo creo que es, es la, la última parte la que me ha dejado bastante Ofundido. incógnitas. Mm -hmm. El tema de los countdowns y los no countdowns. Sí. No sé si pudiésemos hacer un repaso rápido eh, de, los, de los primeros cuadritos que nos puso. Ah, claro que sí, claro que sí, va. Eh, para, para, entender, para entender bien y comprender bien. Sí, de eso se trata. Ajá. Vaya, vaya, básicamente, eh, para unas palabras, las que están aquí, mire, lo vamos a encerrar aquí. Esto que están acá y esto que están por acá y las otras que están acá. Nunca van a llevar una S o no se van a hacer plurales para comenzar. ¿Ok? No le voy a agregar una S. Ok. O otra cosa, ellos van a ser singulares, que significa que eh, usted nunca va a ocupar un verbo en, como el verbo to be, que va a decir are, va a ocupar el is, y si es en pasado va a ocupar el was. ¿Ok? Eh, básicamente, eh, y hay muchas categorías, ¿verdad? Entonces comenzamos con, con cuestiones de actividades, ¿verdad? Cuestiones de áreas del conocimiento como historia, minerales. Eh, cuestiones de comida, ¿verdad? O bebidas. Eh, y, y si usted 
cuestiones así como hay palabras en sí que de por sí el inglés dice que no se le tiene que poner una S. Por ejemplo, la palabra tarea nunca va a llevar una S. Ok. Usted va a decir yo tengo algunas tareas. ¿Verdad? I have some homework. O, o si tiene muchas tareas va a decir a lot of homework. Ok. Sí, esa es la otra, otra pregunta. A lot, of, a lot of es como... Universal. Como... Es, es, es muchos, muchas. Okay. Y eso es universal, es decir, que aplica con cualquier palabra. Que usted se está refiriendo a que tiene muchas cosas que hacer o muchas cantidades. Sí, como que tiene bastantes. Sí, y una palabra más neutral para decir que usted solamente necesita velocidad, perdón, eh, felicidad o necesita salud o educación, usted le va a poner son, ¿verdad? Son, ¿verdad? Algo. Son. 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 ¿Verdad? Necesito salud. I need some help. O cuando, cuando usted dice necesito ayuda, help, ¿verdad? Ajá. Me dice, eh, eh, José me dice, I need some help. No me decir, I need help. Me decir ahora, I need some help. Okay. Eh, prácticamente esa palabra va acompañando a, a, los, a los nombres no contables, solo de adorno y para que suene un poquito mejor y porque es parte del idioma, el son. ¿Verdad? Right. Ok. O sea que el a lot of, eh, puedo, puede, puedo decir, I need a lot of money. Correct, correct. Y también puede decir, yo necesito, no sé, mucho, uh, no sé, muchos amigos, por así decirlo. I need a lot of friends, right? A lot of friends. A lot of friends, ok. Y la otra cosa que veía, me llamó un poco la atención la palabra lobo, wolf. Ah, wolf. Sí, wolf. El plural, el plural de wolf. Sí, aquí está en el primer cuadrito, de hecho. Eh, lo que pasa es que si, te, si termina en F, la F se cambia a una V y se le agrega ES. Entonces es como cuchillo, cuchillo es knife y se lo voy a escribir acá. Mira. Vamos a ver si me sale. No va a tocar hacer la pantalla más chiquita. Vamos a ver, ajá, la, la N, la I. La F, ¿verdad? Y luego tenemos la E. Knife. Entonces, si usted sigue esa regla, nice. la F usted la va a cambiar por una V y le va a agregar la, la S, mantiene, y le va a agregar la S. Entonces, al final va a ser en la primera. Knives. Knives. Todas estas tres palabras. Con esto al final, igual que wolf. ¿Verdad? Entonces, esa es una palabra irregular, un nombre irregular. Uh -huh. ¿Verdad? Okay, Por eso es que no dos. la abordé. Diga. Los, los otros cuadritos. Ah, ok. Más adelante. Sí. Yes, sir. Uh, esto prácticamente lo que está es diciendo lo mismo de lo anterior, ¿verdad? Que las reglas de oro, ¿verdad? Entonces, un nombre eh, contable toma la figura plural, ¿verdad? Agarra una S. Y también una forma singular, ¿verdad? Usted debe decir una llave o llaves. ¿All right? Uh -huh. The key, o puede decir a, uh, some keys. ¿Ok? Some keys. Correct. O oh, a key. O a key. Right. Key. Entonces, eso es prácticamente lo de abajo, lo mismo le estoy diciendo. Lo de abajo es lo contrario. No puede tomar una forma plural y que no be plural. Y no puede tomar una forma aquí que usted ya va a decir uno o una. No, 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 no. Por eso es que te voy a decir some money, some music. A lot of money, a lot of music. Cuando escribe a dedo, no lleva some. No, es que lo que pasa es que son uh, solo es como para identificar la palabra y luego a lot of usted sí está diciendo necesito mucho o bastante o tengo bastante, ¿verdad? O mucho de tal cosa. Acuérdese que la lot of es, es in, eh, independientemente, aplica con cualquier palabra. All right? Ok. Ok. okay. The next one. La, la otra consulta que tenía es en relación al many y much. Ah, ok, ok. Vale, aquí está en lo último prácticamente. Para formular una pregunta, usted va a decir para cuestiones contables como gatos o, o, o eh, mascotas, how many? Ok, eh, how many? Y, y, y como para, para... Como para plural, digamos. Para plural, correct. Y para singular, usted va a decir how much? ¿Cuánto cuesta esto? How much is this? ¿Verdad? 
por ejemplo, decir how much eh, the shoes. ¿Cuánto cuestan? Uh -huh. uh, como si usted estaba refiriendo a how much, usted se va a referir al costo, ¿verdad? How much cost. Usted va a decir how much is this, dice usted how much is this. Ah, oh, how much is this. Uh -huh. okay. Lo que pasa es que, fíjese que ahí hay una excepción, porque el hecho de how much significa cuánto ya. No en realidad significa si es plural, si es contable o incontable, sino que en inglés esa estructura de how much se puede ocupar con, con cuando está hablando de precio, usted puede decir how much are those, those shoes, que es plural. Pero cuando usted está identificando, ¿verdad? Eh, si algo se puede contar, ¿verdad? Como la comida o el tiempo o el dinero, usted va a ocupar siempre how much. How much time do you have? How much time do you need? ¿Cuánta batería tiene? How much battery does he have? ¿Verdad? El teléfono. ¿Verdad? How much. Entonces ahí no hay que confundirse. Mejor usted pregunta el precio de algo. Va a decir how much uh, for the shoes or how much uh, for the cell phone. ¿Verdad? Así se hace la pregunta. Entonces. Por ejemplo, decir cuánta agua bebo. Bebe. Huh? How, how much, much drink. How much water. Do you drink? Pero en realidad esa pregunta no se hace, sino que usted pregunta cuántos vasos. Te va a preguntar how many. ¿Cómo how se decía vasos? Glass. Glass. Glasses or glasses. water do you drink? ¿Verdad? Ok. Muy bien. Y el otro que es a lot of. ¿verdad? Que ya a lot mencionado. of. Exacto. Ahí cuando okay. usted ya quiere enfatizar, ¿verdad? Usted va a decir, ¿verdad? Para comprar un carro nuevo se necesita mucho dinero. A lo romano. Okay. Okay. ok. O para lidiar con los clientes, usted va a decir, necesito mucha paciencia. <risa> ¿Verdad? I need a lot of patience. Ok. okay. Bueno. Ok, teacher. Por ahí andamos más o menos. Sí, no, no, no. De hecho, eso se trata, la verdad. Eh, estos temas son un poquito más complicados, pero ya en la práctica sí lo vamos a entender. Entonces, le voy a adelantar lo siguiente, ¿verdad? Solamente para que... A, a, tenemos tres minutos, ¿verdad? Me gusta quedarme hasta las diez y cuarto por cuestiones de que se grabe el video, ¿verdad? Y que no nos vaya a pasar. Eh, vaya, okay. entonces, acá usted va a corregir el error. Dice, find and correct ten mistakes. El error puede ser que el hasta de más o le hace falta o el, está este artículo él o ello o tiene que borrar una palabra. Delete a word. Uh, uh, no okay. todos los, 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 los uh, enunciados o los ítems están incorrectos. Eso se lo aviso. Like, mm -hmm. like the first one. It says they have new car. ¿Qué le hace falta a esto? Number one. What's missing? Uh, see, it's a car. Uh, new uh, car. Exactly. Because car is, is, is it's an account now. Okay. Did she order coffee at the restaurant? ¿Le va a agregar Did el A al coffee? Did she order a coffee at the restaurant? No. No. Es que en español nosotros decimos a coffee, pero en inglés no se dice. Usted puede decir, did she order some coffee at the restaurant? O puede ponerle... Oh, ok. Ok. Ok, number three. I bought milk at the supermarket. The supermarket. I correct bought... or incorrect? Compré. I bought a milk. Recuérdese que en cuestión de comida, bebidas, no se le agrega el A o el AN. No se hace plural. Ok. So, is it correct or not? The above meal at the supermarket. Mm, correcta. Yeah, it's, it's correct. Correct. Correcta. Do you still use a phone that you bought? Todavía ocupa el teléfono que compró. What are we missing here? You still use phone that you bought. Todavía utilizas. Uh -huh. You still use. A ¿Verdad phone. que algo le hace falta? Algo le hace falta. Do you use a phone that you bought. Okay, en este caso sería the phone that you bought, ¿verdad? El que compró, el teléfono que compró. 
the font that you bought. Ajá, exactly. Aquí le falta algo para que lo defina. Right. Da, perdón que me quede feo. Da, ahí está. Use, And the last one. The font. Ah, sí, que tenemos que agregar eso. Ajá, ahí está. Oh, no. My cup. Just fill on floor. Para la taza. Mi taza. Just fell on the floor. Eso. Correct or incorrect? My cup just fell on the floor. It's correct. Yeah, it's correct. Nice. All right? Nice. Entonces le doy correct. un adelanto, ¿verdad? Le di un trailer de la película. <laughs> okay. Excelente. <laughs> and with that, we say goodbye because it's time to go to sleep, sir. Okay. Okay, teacher. See you tomorrow, sir. Okay. See you tomorrow. Thank you. Oh, Good night. Good night. Bye -bye.